Ποιο πιστεύει ότι ήταν το μυστικό τη επιτυχία σα, Για να περιορίσω τα σφάλματα, επινόησα ένα νέο αυξητικό αλγόριθμο και σχεδίασα mm. την τροχιά του ροπότ mm. μέσω πολιονημικών mm. συναρτήσεων. Και έτσι σε χρονικό κατόρθωσε να πάρετε το πρώτο βραβείο με την ομάδα σου. Mm. Τι ήταν αυτό που έκανε για να γλιτώσει χρόνο, mm. Σκέφτηκα πω θα γλιτώναμε πολύ χρόνο αν το ροπότ μα δεν είχε να μετακινηθεί mm. mm. Αν καταφέρναμε να μην του πέσουν τα παλάκια, θα τερματίσαμε πρώτα. Mm. Ρε Σοφία, σταμάτα να ακούσουμε! Αφού δεν καταλαβαίνει τι λέει η μωμά. Όντω. Δεν έχει σημασία. Μιλάει ο αδερφό σου, βγάλε τα ακουστικά. Α σήμερα, παιδί μου, να κάνω τι θέλω. Έλα, κορίτσια, σταματήστε να τσακώνεστε. Η ομάδα του νικητή Χρήστου Ηλιόπουλου είχε μια ιδέα που του έδωσε την πρωτιά. Σήκω, παιδί μου, από το πάτωμα. Ωρε μωμά, έλεο. Σκατούλες. Και πώς θα τα κάνουμε πάλι όλα ο Κόκ. Ίσως αν σκοτώνουμε τη μωμά. <laughs> δεν γίνεται ο Κόκ. Αύριο φεύγεις. Δεν υπάρχει κανείς εδώ για μένα. Έλα τώρα. Αν το άκουγε αυτό η Μελίνα θα στεναχωριόταν. Ναι. Και θα το ανέβαζε στο Instagram. Τι το... Πώς θα τα βγάλω πέρα μόνη μου. Τι θα κάνω με τα μαθήματα. Η μαμά δεν καταλαβαίνει. Ο μπαμπάς δουλεύει όλη μέρα. Τίποτα δεν μπορώ να καταφέρω χωρίς εσένα. Εσύ, η τζεντάι του χορού σε όλο το σύμπαν. Μια στιγμή, ξέρω κάποιον, θα τα κάνει όλα ο Κόκ. May the force be with you. Ο νέος ο φύλακας άγγελος. Τον μισό να ξέρεις. Άμα δεν ήταν αυτός, δεν θα έπαιρνε υποτροφία και δεν θα έφερνες. Τον μισείς. Μα πώς γίνεται αυτό. Αφού έχουμε δώσει όρκο τιμή, το ξέχασες. Ό,τι αγαπάει ο ένας, το αγαπάει και ο άλλος. Mm. Κι ας μην το καταλαβαίνει. <σχ> Πάντως δεν τον θέλω εδώ. Ο Κοκ. Αν τον χρειαστείς, ξέρεις που θα τον βρεις. Σχά το χρειαστώ. Μα μουδακή, να σου πω. Τα πάντα μπορείς να καταφέρεις. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Εγώ πιστεύω σε σένα. Μια χαρά θα τα πάσω, Κόκ. Υστεριάζω που οι βαθμοί σου το κακό του στο χάλι και εσύ χοροπηδά. Δεν μου χρειάζονται οι βαθμοί για αυτό που θέλω να κάνω. Έτσι, ε! Και εγώ σου λέω στα 13 δεν ξέρει τίποτα για το τι θέλει να κάνει. Και εσύ δεν ξέρει τίποτα για μένα. Ακού, Σοφία, προσπαθώ να σου φερθώ σαν σε ενήλικο άτομο. Ωραία, εσύ γιατί φέρε έτσι. Μήπω γιατί δεν είμαι ενήλικο άτομο και δεν μου αρέσουν τα ενήλικα άτομα. Εντάξει, τέλο η συζήτηση. Η μουσική κλείνει και αν δεν να διαβάσει, θα πα κάτω στην αποθήκη να βοηθήσει τον πατέρα σου. Δεν γίνεται μάχρηστη. Τι να κάνουμε, εσύ μας έμεινες. Oh. 
Μπήκαμε επισήμω στην εφηβεία. Άσερε, Λουκά. Κι ο άλλο πέρασε εφηβεία, δεν έγινε αγρίμη. Πού είσαι, αυτοκτονώ! Μελίνα, Μελίνα, έλα σου όμως κόφτω να μιλήσουμε. Τι άλλο θες να πούμε ρε, wisdom, τα είπαμε, θα σε βοηθήσει, θα το φτιάξει. Είναι φανταστικά ο παιδιά Δημήτρης και έχει και πολύ ωραία μάτια. Τώρα εσύ χασα, άμα μου λες και φανταστικό παιδί και με ωραία μάτια, σίγουρα το έχει όλο. Με τη ρομποτική. Γεια σου, Δημήτρη. Α, ε, γεια. Συγγνώμη λίγο να, να περάσω. Μπομποτάκια, ε, μπομποτάκια, να σου πω. Έλα, πάω το μπομποτσι, πάω το να κάνει καμιά τούμπα. <laughs> Σε κολλάτε, ρε, πάμε. Εσύ τα έφτιαξες. Ναι, τώρα το τελεπιώ. Αχ, μπράβο, είναι κουκλί. Τι, εμένα μου αρέσουν οι δεινόσαυροι. Μα δεν είναι δεινόσαυρος, μπουλντόζο είναι. Έχουν οι δεινόσαυροι βεντάνες. Αν ήταν κανένα σπάνιο είδο. Ο καβουρόσαυρο. Α είμαστε ρεμελίνο. Ε, εγώ να φεύγω τώρα. Γεια σα. Πρόσεξε στα μάτια του. Είσαι βλαμμένο, κοριτσάκι μου. Δεν τον είδε πω έφυγε. Νομίζω ότι το δουλεύουμε. Δημήτρη. Δημήτρη, περίμενε. Αλήθεια σου είπα για το ρομπότ μου αρέσει. Και όλοι ξέρουμε πόσο καλά στη ρομποτική. Εγώ είμαι η Σοφία. Α, ναι, η Σοφία, σε ξέρω. Ποιος σε ξέρει. Η αδελφή του Χρήστου. Όλα τα σχολεία είναι περίφημα για τον αδελφό σου. Πώς τα περνάς στη Θεσσαλονίκη. Ε, πώς να τα περνάει μόνος του, χωρίς οι να το γνωρίζουν. Υποτροφία, όλα τζάμπα, πανεπιστήμιο, φίλοι, κορίτσια, χάλι. <laughs> λοιπόν, θέλεις να δεις από κοντά το βραβευμένο ρομπό του τρελού επιστήμονα. Πλάκα κάνεις. Να το... Oh, άξις! Σσ, πιο σιγά. Το κατέστρεψες! Όχι καλέ, βαρέθηκε μόνο το και αυτό πτώνησε. Σταμάτα ρε Μελίνα όλη την ώρα. Δεν έπαθε και τίποτα φοβερό, συναρμολόγης θέλει. Ε? Μπορείς να το φτιάξεις, Τζακ Μπαμ. Να το φτιάξω. Εγώ. Σοφία, τι δεν καταλαβαίνεις. Μόνο ο αδελφός σου μπόρεσε να φτιάξει αυτό το ρομπότ. Και γι' αυτό και πήρε και το πρώτο βραβείο. Αλλά και να ξέρα... Έχουν χαλάσει τόσα εξαρτήματα. Και πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα εξαρτήματα. Σοφία! Τι να σου πω, ε, ε, εμείς τα πάρουμε μόνο από το μάθημα της ρομποτικής. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε την πολικότητα των κινητήρων. Και με ποιο τρόπο θα δούμε αν είναι σωστή αυτή η πολικότητα. Δημήτρη. Ε, θα πρέπει να γυρίζει την αντίθετη φορά από τους δείκτες του ρολογιού. Τι γίνεται εκεί, παιδιά. Να, εδώ. Λέμε να φτιάξουμε καμιά μπάρμπι για τα κορίτσια. Βασιλή, θα το πω για να τα ακούσουν όλοι. Η ρομποτική δεν είναι αποκλειστικότητα των αγοριών. Εξάλλου, σα θυμίζω ότι η Σοφία Ηλιοπούλου από εδώ είναι αδερφή του μεγαλύτερου ταλέντου ρομποτική που έχει περάσει ποτέ από αυτό το σχολείο. Μέχρι σήμερα. Ε, Wisdom, 
Γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο το χρήστημα που θα πεις όλα να τελειώνουν. Το σκέφτομαι συνέχεια, αλλά ξέρω εγώ τι μπορώ γάμω το. Τι γίνεται κορίτσια, πώς σας φάνηκε το πρώτο μάθημα. Αχα, τέλειο, τα καταλάβουμε όλα. Σε μια ωρίτσα το έχουμε φτιάξει τώρα μπορώ. Μπράβο, πάντως άμα θέλετε εγώ μπορώ να σας βοηθήσω. Θέλουμε! Μου φαίνεται για σκύλο. Μελίνα, εσύ γενικά έχει ένα προβληματάκι με τα ζώα, ε. <laughs> Λοιπόν, α περάσουμε στο ψητό. Η κάθε ομάδα πρέπει να φτιάξει ένα ρομπότ. Το σχέδιο είναι δική σα επιλογή. Είπαμε, Πέτρο, Στράτο, Βασίλη μαζί. Εσεί πίσω μαζί. Εσεί, Δημήτρη, Μελίνα, Σοφία, είστε ομάδα. <laughs> ε... Λέω. Είσαι ομάδα με τα κορίτσια, α? Με τα κορίτσια. Α. Ναι. Είμαστε μαδάρα. Οκ. Okay. Περιμένω τα σχέδια του ρομπότ για να πάρετε εξαρτήματα. <Τι> Αυτό κάτι μου θυμίζει. Σοφία. Ναι. Μοιάζει με τον Χρήστο. Αλλά θα το φτιάξουμε από την αρχή. Εννοείται μόνοι σας, έτσι.
θα τα καταφέρουμε. Καλά, είσαι σκιά το θα είναι. Δεν θα βάλουμε κάτι. Ένα πρόγραμμα. Με μπλέξει εμένα με τέτοια. Αυτά τα καταλαβαίνει μόνο ο Χρήστο. Εγώ θέλω απλά να τσεκάρει ότι συνδέουμε σωστά όλα τα εξαρτήματα. Ρε Σοφία, δεν πάει έτσι. Δεν βλέπει τι παίζει το μάθημα. Η ρομποτική. Έλα μου, ρε. Μην είσαι αρνητικό όλη την ώρα. Δεν πάμε να πάμε και μάστερ τη ρομποτική. Α το φτιάξουμε και υπερολόγιο και θα τα πω μετά όλα στο Χρήστο και θα βάλουμε ένα πρόγραμμα. Ελά. Έγινε. Δεν το πιστεύω, το καταφέραμε, το φτιάξαμε. Τίτο! Έλα, αυτό ήταν που θα με έπαιρνες κάθε μέρα τηλέφωνο. Μωρέ, διαβάζω συνέχεια μέχρι εργά. Διαβάζεις. Ε, θα σου πω, εσύ τι κάνεις. Μετράω τις μέρες. Άκουμα, η μου δει. Είσαι η πρώτη που το μαθαίνει. Μου στείλανε mail από το BBC. Κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για τη ρομποτική πανευρωπαϊκά και διάλεξαν εμένα να τους μιλήσω για τη ρομποτική στα ελληνικά σχολεία και για το περίφημο ρομπότ που με έφερε ως εδώ. Έρχομαι, μικρό. Έρχομαι προπαραμονή Χριστουγέννων με συνεργείο στο σπίτι για συνέντευξη. Βάλε τα καλά σου. Δεν χαίρεσαι και πολύ, βλέπω. Χαίρομαι. Αλλά... Έχω να σου πω κάτι σοβαρό, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρεις. Το... Ε, τι κάνει το ρομπότ μου στο δωμάτιό σου? Τον αγάπησες ξαφνικά. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Γράφτηκα στο μάθημα της ρομποτικής. Τι έκανες, λέει? Και ήθελα να δω πόσο έχει κάνει τη σύνδεση με του αισθητήρε χρωμάτων. Αλήθεια τώρα. Γράφτηκε στο μάθημα. Είσαι αστέρι, το έλεγα εγώ. Τα σπά. Ναι, ναι. Τα σπά. Τι είναι αυτό. Φέραν τον ρομπό του αδελφού τη. Δεν το φτιάξαν αυτοί. Αυτοί ούτε κουρδιστή χελώνα δεν μπορούν να φτιάξουν. Μα δουλεύουν. Ηρεμήστε λίγο, παιδιά. Ε. Εμείς το φτιάξαμε, ξυπνάκι, και άμα θες φτιάχνουμε άλλα δύο. Ναι, εδώ και τώρα. Φτιάξτε τα να δούμε. Τι έγινε, φοβάσαι μήχα στο βραβείο. Παιδιά, ηρεμήστε. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Λοιπόν, κάθε ομάδα έχει φτιάξει το δικό της ρομπότ. Οκ, okay, μέχρι εδώ. Όμως, εκτός από το hardware, το θέμα είναι το software. Τι θα μπορέσετε να το βάλετε να κάνει από μόνο του με το software Τι που θα γράψετε. Τι αυτό το software. Καλά, Κάθε σε ποιο πρόβλημα δεν ζεις τόσο καιρό. Αυτό που προσπαθούσα να σου πω. Το ρομπότ δεν αρκεί μόνο να βγάζει ήχους και να κάνει κινήσεις. Πρέπει να του περάσει ένα πρόγραμμα και να τα κάνει όλα μόνο του. Λοιπόν, όποια ομάδα θέλει να συμμετάσχει στους προκριματικούς που θα γίνουν προπαραμονή το Χριστουγέννο στο σχολείο, θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για τη μάχη. Yes! Όλοι ξέρουμε πως το σχολείο μας φέτος έχει μόνο μία ικανή ομάδα που μπορεί να προγραμματίσει. Αυτό θα το δούμε στον αγώνα. Πας καλά. Δεν ξέρουμε τίποτα για προγραμματισμό τέτοιου ρομπότ. Ε, και σιγά. Θα το ψάξουμε λίγο στο ίντερνετ. Θα βρούμε κάτι έτοιμο και θα το πάρουμε. Αχ, παιδιά, δεν πάει καλά. Είναι τρελή. Πρώτα απ' όλα, την ημέρα του διαγωνισμού έρχεται ο αδελφός σου μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο. Το έχεις ξεχάσει αυτό. 23 του μήνα. Όντως. Και υπάρχει ένα γκάπ, αλλά σπάθα το βολέψουμε. Ρε, Wisdom, τι σε έπιασε τώρα. Μέχρι στιγμή το μόνο που σε ένιωσε ήταν να φτιάξει το ρομπότ που έσπασε. Ορίστε, το έφτιαξε. Τι θε τώρα με διαγωνισμού, Μόνοι σου τα έλεγε. Παιδιά, αν φοβάστε, πάω και μόνη μου. Δεν τρέχει τίποτα. Απλά πείτε το μου τώρα να το ξέρω. Εγώ εκεί πέρα δεν πάω να ξεφυλιστώ. Sorry. Δεν θα ξεφυλιστεί όπω δουλέψαμε για όλα τα άλλα. Θα δουλέψουμε και γι' αυτό θα τα καταφέρουμε. Πα καλά. Πρέπει να διαβάσει και να γράψει κώδικα για να λύσει ένα άγνωστο πρόβλημα το οποίο θα ανακοινωθεί μόνο την ημέρα του διαγωνισμού. Ακόμα και το πρόγραμμα του αδελφού σου να βρει, δεν καταφέρνουμε τίποτα. Ε, κάτσε τότε να σε λένε μποποτάκια. Δεν θα την πληρώσουμε εμεί επειδή θε να αποδείξει τη μαμά σου ότι δεν είσαι άχρηστη. Είστε και οι δύο κότε. Τόσο πεισματάρα ήταν πάντα. Παπαιδί. Γιατί τώρα τι είναι. Με όλα αυτά το ξέχασα. Ποιο. Τι 
είμαστε παιδιά. Κάνεις, μωρό μου, να σε πάω για χορό. Δεν θα πάω σήμερα. Με έντονο το ενδιαφέρον του κοινού και με μια μεγάλη έκπληξη πραγματοποιήθηκε χθε ο τελικός του Πανελλήνου Διαγωνισμού Ρομποτικής. Τα ρομπότα έπρεπε μέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο να πάρουν πέντε μπαλάκια με διαφορετικά χρώματα και να τα τοποθετήσουν στα σωστά κουτάκια με τα αντίστοιχα χρώματα. Και ενώ όλα τα ρομπότε τρέχαν να τοποθετήσουν ένα-ένα τα μπαλάκια στα σωστά κουτιά, η ομάδα του νικητή Χρήστου Ηλιόπουλου είχε μία ιδέα που του έδωσε την πρωτιά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που διοργανώνει ο WRO Ελλάς και στηρίζει για πέμπτη συνεχή χρονιά η Κοσμοτέ. Ποιο πιστεύει ότι ήταν το μυστικό τη επιτυχία σα, Για να περιορίσω τα σφάλματα, επινόησα ένα νέο αυξητικό αλγόριθμο και σχεδίασα την τροχιά του ρομπότ μέσω πολιονημικών συναρτήσεων. Τι ήταν αυτό που έκανε για να γλιτώσει χρόνο. Σκέφτηκα πω θα γλιτώναμε πολύ χρόνο αν το ρομπότ μα δεν είχε να μετακινείται πέρα δόθη. Αν καταφέρναμε να μην του πέσουν τα παλάκια, θα τερματίσαμε πρώτοι. Μπράβο σε όλου αυτού, παιδιά. Δεν ξέρεις πόσο σε μισώ. Έτσι, θα διαλέξουμε τα κατάλληλα σκρίτς ώστε να διαμορφώσουμε τις σωστές ακολουθίες εντολών. Ας δούμε τώρα ένα απλό παράδειγμα για τον προγραμματισμό των αισθητήρων απόστασης που θα κάνει το ρομπότ μας να κινείται άνετα σε ένα περιβάλλον με εμπόδια. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα, αλλά ακόμα και αυτό φαίνεται τρομερά δύσκολο σε ένα τόσο ηλίθιο άτομο σαν εσένα, Σοφία Ελιοπούλου, που νόμιζες ότι μπορείς να φτιάξεις και ρομπότ. Άχρηστη! 
Η γραμμή των εντολών στηρίζεται στους κόντους. Έλα. Έλα, τι κάνεις. Είπαμε με Δημήτρη να πάμε στο πάρκο με τα ποδήλατα. Μπράβο σας. Σε δέκα λεπτά κατεβαίνουμε να έρθουμε να σε πάρουμε. Όχι, Μελίνα, έχω δουλειά. Τελεμώ αύριο. Πάει. Στο μισό. Δεν βλέπεις ότι μελετάω. Ναι. Και γι' αυτό έρθαμε να προσθέσεις καμιά βοήθεια. Μπα. Άλλαξε γνώμη. Όχι, Σοφία, δεν άλλαξε γνώμη, όχι. Απλά σε βλέπουμε τόσο καιρό που παιδεύεσαι και... Πού με είδατε να παιδεύω. Μια χαρά είναι. Πήγαινε το να φας το κρασάτσο με την Μελίνη και άσε μίση. Φύγε. Φύγε. Σου έχω σερβίρει μπάμια στην κουζίνα. Οκ, okay, μαμά. Να φας, αγάπη μου. Οκ, okay, μαμά. Μην ξεχάσεις και δεν φας, αγάπη μου. Αφού συχαίνω με τις μπάμιες. Τι κοιτάς, φάτε εσύ. Πάλι τα κλειδιά. Βεργεράκι και τη μεγάλη μας προγραμματίστρια. Εσείς οι δύο δηλαδή τα έχετε τώρα. Εσείς οι δύο δηλαδή τα έχετε. Να μη σε νοιάζει. Μπείτε μέσα μέσα σου. Αυτή εδώ η σειρά των εντολών πρέπει να προηγηθεί. Κοίτα εδώ. Ανέρεση, σωστά. Δώσ' μου μία. Α, καλά. Πάει τρελάθηκε ξεκάθαρα αυτή. Έλα, κοίτα το κόκκινο χρώμα. Μπράβο ρε Σοφία, μπράβο. Ναι ρε αγόρι μου, μπράβο. Για μισό. Πώς τον λένε. Χόμπιτ. Σιγά μου τον λένε και γκόλου. Πώς σας φαίνεται το τζεντάι. Mm. Έτσι και. Γιόντα! Γιόντα. Τα ρομπότ δεν είναι μόνο παιχνιδιά. Μπορούν να γίνουν πολύτιμα εργαλεία σε ένα σωρό πλευρές των ανθρωπίνων αναγκών. Ακόμα και να σώσουν ζωές. Βλέπετε. 
Το ειδικά προγραμματισμένο ρομπότ αποφεύγει όλα τα εμπόδια που συναντά προκειμένου να αποτυπώσει με ακρίβεια τον χώρο τη καταστροφή με την κάμερα. Σα περιμένω. και το ρομπότ δεν θα είναι εδώ. Και όχι, ρε παιδιά. Μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, να πάρει τι βαλίτσε, να έρθει από το αεροδρόμιο. Θα προλάβουμε. Να προλάβουμε. Τι συνομωτήτε εσεί εδώ, Τίποτα. Να σα πω, τα έχω καταλάβει όλα. Μην κοιτάτε που κάνω το χαζό. Κάτι ξενύχτια, κάτι νευράκια, κάτι πίτσι πίτσι στο τηλέφωνο όλη την ώρα. Μπαμπά, θα σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ποιο είναι, Κανα κολλητό του μπουκλουμάλι από εδώ, να του πει ότι αν απλώσει τα ξερά του, του τα κόψα τη ρίζα. Ό,τι γίνει. Με κάκο γάμο. Μπράβο πάντω κύριε Λουκά, τα πιάνετε όλα. Γεια σου, ρε μπαμπά, Σαΐνι. Πάω να σας δείξω. Παραλίγο. Καθόλου παραλίγο. Ο Γιόντα έχει πια προγραμματιστεί, όταν συναντάει ένα εμπόδιο να σταματάει. Μπράβο, ρε Σοφία. Κοιτάξτε τώρα. Ναι! Αύριο θα δουν όλοι τι αξίζουν. Γεια σας, παιδιά! Σοφία μου, μην παίζετε με το ρομπό του Χρήστου. Δεν θέλουμε να γίνει καμία ζημιά, ε. Άστο! Μου το έχει αφήσει ο Χρήστος μέχρι να γυρίσει. Ναι, το ξέρω. Προσοχή, όμως. Και να σου πω, αύριο να είσαι έτοιμη κατά τις 8, να φύγουμε για το αεροδρόμιο, εντάξει? Αύριο. Δεν δε γίνεται. Δεν κατάλαβα. Να, ξέχασα να σου πω πως αύριο έχω έξτρα μάθημα στο χωρό. Ε, εντάξει. Δεν θα πας στο έξτρα μάθημα. Ναι, αλλά πρέπει να πάμε το σκύλο της Μιλίνας στο γιατρό. Έχεις εσύ σκύλο. Θα τη συγχωρέσεις που δεν θα έρθει αύριο μαζί σου, Μελίνα μου, ε. Δεν γίνεται. Τι νους δεν γίνεται. Αύριο το πρωί θα έχω περαιτώ. Έλα, άσε τις εξυπνάδες. Να το αφήσει κάτω αυτό το ρομπότ. Γιατί αυτό το ρομπότ δεν είναι του Χρήστου. Τι έπαθε, Σοφία. Αυτό το ρομπότ το έφτιαξα εγώ, το συναρμολόγησα εγώ και το προγραμμάτισα εγώ γιατί είμαι άχρηστη μου, μα κατάλαβε. Το έσπασα το ρομπότ του Χρήστου. 
Το έσπασα το ρομποτιέτη του έδωσα μία με το πόδι και πάει. Και αναγκάστηκα και έκατσα και έμαθα γιατί είμαι άχρηστη και το ξανά φτιάξα. Και τώρα θέλω να πάω στον διαγωνισμό. Θα πάρω το άχρηστο ρομπότ μου και θα πάμε να διαγωνιστούμε. Αύριο το πρωί. Καλώς μαμά. Αύριο στις 9. Σοφάκι μου. Σοφάκι μου μωρό μου. Τι γίνεται, παιδιά, γιατί πιάνεστε, τι συμβαίνει. Λόγω σταμάτα να δρωστώ με ένα μακάρο, να. Σα πρέπει να μαζέψει τα πέντε χρωματιστά μπαλάκια από αυτή την άκρη του τραπεζιού και να τα τοποθετήσει αυτόνομα στα πέντε διαφορετικά κουτάκια αντίστοιχου χρώματο που βρίσκονται γύρω-γύρω στο τραπέζι στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Έχετε τρει ώρε να φτιάξετε το ρομπότ σα, να γράψετε το πρόγραμμά σα και να κάνετε δύο προσπάθειε η κάθε ομάδα. Μετράει ο καλύτερο χρόνο από τι δύο προσπάθειε. Η ομάδα που είναι έτοιμη ξεκινάει πρώτη. Οπότε, τι κάνουμε. Δεν ξέρω, ε, έχω μπλοκάρει. Παιδιά, ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Δημήτρη, κοίτα λέω να ξεκινήσω έτσι. Δεν ξέρω. Τι σημαίνουν αυτά οι συμβουλές. Ξέρεις τι κάνεις. Παιδιά, με αγχώνεται. 60 μοίρες, Βασίλη. Ωραία. Πέτρο. Ναι, ναι, αν η γωνία είναι 60, όλα θα λειτουργήσουν. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, ξεκινάμε. Έτσι, έτσι πράγμα που έχει μου. Πάει σφαίρα. Ησυχία, παιδιά. Τα κάνει όλα σωστά, ε. Έτσι φαίνω. Δεν μας κάστε.
Όχι, όχι, όχι! Ωραία, βουτσιάκι να δικό σου, να το πα για καταδύσει. Θα με τρελάνετε, αφού δεν είναι στη θέση του. Κοίταξε καλά, βρε παιδί μου, μήπω το έβαλε που θα είναι η Σοφία. Έλεο, ρε μαμά, είναι δυνατόν να ψάχνω τελευταία στιγμή το ρομπότ. Δεν μπορούσατε να τσεκάρετε. Χρήστο, πού είναι το ρομπότ. Το έχουμε στο σχολείο. Just a moment, please. Have you ever tried Greek coffee? I've had three Greek coffees since this morning, thank you. Well, the robot. Τι είναι ρε μαϊμούδι; Τι έγινε; Συγνώμη. Το έσπαζα κατά λάθο και δεν ήξερα τι να κάνω. Ξεκίνησα στο μάθημα τη ρομποτική να το ξαναφτιάξω. Νομίζω πω τα κατάφερα. Πώ ξέρω κι εγώ να κάνω αυτά που κάνει εσύ. Αλλά δεν ξέρω τίποτα. Είμαι άχρηστη. Ρε Χαζή, τι είναι αυτά που λε. Εσύ το έφτιαξε αυτό. Άλλασα, δεν βλέπεις, δεν είναι το ίδιο. Δεν το πιστεύω. Σοφία, άκουμε. Εκείνο ήταν το ρομπότ που έφτιαξα εγώ. Πάει. Το θέμα είναι ότι αυτό το έφτιαξες εσύ. Εσύ. Είναι το δικό σου ρομπότ. Εσύ του δίνει ζωή. Άκου, άχρηστη, που ό,τι έχει σκεφτεί μέχρι τώρα, το έχει καταφέρει. Εγώ κάθε φορά που σε έβλεπα να χορεύεις, σε θαύμαζα. Νόμιζα ότι έτσι που γυρνάς γύρω γύρω, ότι είσαι έτοιμη να αναπογειωθείς. Αυτό είναι. Χορός. Αυτό. Είσαστε έτοιμοι να δείτε άλλον ένα χορό. Έλα, τρέχουμε τώρα. Έλα, και μέσα αυτή χώρα. Πόσο χρόνο να έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία μας. Ακριβώς μισή ώρα. Ο διαγωνισμό τελείωσε, έχουμε νικήσει. Ο διαγωνισμό έχει κανονισμού. Και οι κανονισμοί λένε ότι τελειώνει σε μισή ώρα. Έτσι πρέπει να είναι. Ναι, αλλά. Περίμενε. Δημήτρη, λέω και. Ναι, αλλά και από μένα. Και από μένα. Ωραία, πάμε. Έτοιμοι. Έχετε μόνο πέντε λεπτά να ξέρετε.
αγάπη μου, ωρό μου. Έχει φάει πέντε κουτιά μελομακάρονα. Μα να μην χαρώ κι εγώ λίγο. Έλα εδώ, ρε Μαϊμουδάκι. Θα μου μάθει κι εμένα πώ το έκανε αυτό. Ναι, αλλά πρώτα θα σου μάθω χορό. Ο κοκ. Ο κοκ. That you never felt so good, never felt so fine Ever been this happy in your whole damn life You never felt so cool, never felt so ooh Yeah, we turning up, cause this is how we do When you're holding me, yeah, it's guaranteed Yeah, you got that thing and that's what I need You've never felt so good Κι απ' την ταράτσα ας την ασκορπιστεί Να γίνει σκόνη, άμμος και χιόνι Κάθε βάθια πληγή Ας την να ξεχαστεί Η πιο βάθια πληγή Κάτι γεννιέται από το σκοτάδι Κάτι καλό θα βγει Θα βγει αν είμαστε μαζί Μια ομάδα, μια παρέα Μια πιθανή ιδέα Ένα δάκρυ χαράς Τη στιγμή που νικάς Σε κοιτώ με κοιτάς Μια ομάδα Εκεί έξω στο σύμπαν πετάς Κάτι καλό θα βγει Αν είμαστε μαζί